videoda size doğrusal denklemlerden bahsedeceğim. Bazı doğrusal denklem örneklerini inceleyerek hemen başlayalım. Örneğin y eşittir 2x eksi 3 denklemine bakalım. Bu bir doğrusal denklem. Peki bu denklemin doğrusal olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz? Bu denklemi sağlayan tüm x, y ikillerini koordinat düzleminde gösterdiğimizde bir doğru elde ediyoruz. İşte bu yüzden bu denkleme doğrusal diyoruz. Şimdi bu denklemi sağlayan birkaç x ve y değeri bulalım ve bu değerleri grafik üzerine gösterdiğimizde bir doğru oluştuğunu görelim. Mesela y değerini hesaplamamızı kolaylaştıracak birkaç x değeri seçelim. Örneğin x eşittir 0 değeri için y değeri eksi 3. Bu değerleri koordinat düzleminde göstermek istersek 0 birim yatay yönde yani x ekseni üzerine gideceğiz. Eksi 3 birim de dikey düzlemde, yani y ekseni üzerine gitmemiz gerekiyor. Eğer x'e 1 dersek, y ne eşit olur? y 2 çarpı 1, eksi 3'ten eksi 1 olur. Yani x yönünde artı 1 birim, y yönünde ise eksi 1 birim gidiyoruz. Şimdi de x'e 2 diyelim. 2 çarpı 2, 4, 3 çıkardığımızda 1. Yani x eşittir 2 değeri için y 1 değerini alır. Değer vermeye devam ettiğimizde örneğin x yerine 3 veya eksi 1 verebiliriz. Elde edeceğimiz noktaların bir doğru oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimde bahsettiğimiz bu doğruyu çizmiş olacağız. Noktaları birleştiriyorum ve bir doğru elde ediyorum. Ve işte bu doğru, y eşittir 2x eksi 3 denkleminin grafiği. Yani bu denklemi sağlayan tüm x, y ikillerini grafik üzerine gösterdiğimizde bu doğruyu elde ediyoruz. Buraya kadar sadece birkaç x değeri için y değerini bulduk ve doğruyu bu şekilde oluşturmuş olduk. Örneğin x için sadece tam sayı değerleri kullandık ama bu değerler arasında herhangi bir noktayı da seçebilirdik. Hangi x değerini seçersek seçelim, elde edeceğimiz y değeri yine bu doğru üzerinde olacak. Mesela x değerini eksi 0,5 aldığımızda, y'nin doğru üzerinde eksi 4 noktasına denk geldiğini görüyoruz. Şimdi bunun sağlamasını yapalım. x eksi 1 bölü 2 değerini aldığında y ne eşit olur? 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 3. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 1 yapar. Eksi 1 eksi 3 ise eksi 4'e eşit olur. Dolayısıyla hangi x değerini alırsak alalım, elde edeceğimiz y değeri bu doğru üzerinde olmak zorunda. Örneğin bu nokta bu denklemin bir çözümünü gösteriyor. Farklı bir renkle gösterelim. Bu nokta gibi bu nokta da doğrusal denklemin bir çözümü. Bu nokta ise doğrusal denklemimizi sağlayan bir nokta değil. Çünkü x 5'e eşit olduğunda y 3'e eşit olmayacak. x 5'e eşit olduğunda y'nin kaça eşit olduğunu doğru üzerinde görebiliriz. x 5'e eşitken y 7'ye eşit oluyor. Denkleme bakınca da aynısını görüyoruz. 2 çarpı 5 10, eksi 3 7 eder. Yani 5'e 7 noktası bu denklemi sağlıyor diyebiliriz. Bu denklemi sağlayan tüm x, y ikilleri bir doğru oluşturduğu için bu denkleme doğrusal denklem diyoruz. Doğrusal denklemler sadece bu şekilde yazılmıyor. Bu sefer farklı bir renkle yazalım. Doğrusal denklemler bu şekilde de yazılabilir. 4 x eksi 3 y eşittir 12. Bu da doğrusal bir denklem. Şimdi de bu denklemi sağlayan x ve y değerlerinin bir doğru oluşturup oluşturmadığına bakalım. x 0'a eşitken, burası gider, eksi 3 y 12'ye eşit olur. Eksi 3 y 12'ye eşitse y de eksi 4 olmak zorunda. O zaman 0'a eksi 4 noktası. Sağlamasını yaparsak 4 çarpı 0, eksi 3 çarpı eksi 4, 12 eşit olur. Örneğin y 0 eşit olsaydı, 4 x eşittir 12'den x 3'e eşit olurdu. Yani elimizde 0,4 noktası var, bu doğru üzerinde bir nokta. Bir de 3,0 noktası var, 
o da bu doğru üzerinde. Yani o zaman, o zaman bu doğru şöyle bir şey olacak. Bu denklem içinde denklemi sağlayan tüm x ve y ikillerini grafik üzerine gösterdiğimizde bir doğru elde ediyoruz. Peki her denklem doğrusal mıdır? Hayır değildir. O zaman doğrusal olmayan denklem örneklerine de bir bakalım. Doğrusal olmayan denklemler, örneğin y eşittir x kare. Bu denklemin grafiğini çizdiğimizde bir eğri elde ediyoruz. Başka bir örnek verecek olursak, x çarpı y eşittir 12. Bu denklemin grafiği de bir doğru olmayacak. Diğer bir örnek, 5 bölü x artı y eşittir 10. Bu denklemin grafiği de yine bir doğru oluşturmayacak. Bu denklemlerin grafiklerini çizerseniz oluşacak, oluşacak farklı şekilleri görebilirsiniz. Buraya kadar hem doğrusal denklem hem de doğrusal olmayan denklem örnekleri görmüş olduk. Bu örneklerden yola çıkarak doğrusal denklemleri tanımlamaya çalışalım. Eğer bir denklemi sağlayan x, y ekilleri koordinat düzleminde bir doğru oluşturuyorsa o denklem doğrusaldır. Ama bu zaten bizim daha önce yapmış olduğumuz bir tanımdı. Bir denklemin doğrusal olduğunu anlamanın başka bir yolu daha var. Denklemdeki her ifade sabit olmak zorunda. Örneğin 12 bir sabit sayı, değişken değil. Eksi 3 de aynı şekilde. Yani her sayı ya bir sabit olabilir ya da bir sabitle çarpılmış birinci dereceden bir değişken olabilir. Örneğin sabit bir sayı olan 2, birinci dereceden değişken olan x ile çarpılıyor. Bu birinci dereceden bir değişken. y, yani bir y. Bir de doğrusal denklemlerde x'e ya da y'ye bölünmüş terimler olamaz. Ya da x'in ikinci kuvveti ya da y'nin beşinci kuvveti şeklinde sayılar olamaz. Ama y'nin birinci dereceden kuvveti şeklinde ya da x'in birinci dereceden kuvveti şeklinde yazılmış sayılar olabilir. Doğrusal denklemlerde x ile y'nin çarpım durumunda olduğu ifadeler de olamaz. Burada yapmış olduğumuz gibi. Yani eşitliğimizdeki her bir terim ya bir sabit olabilir ya da sabit bir sayıyla çarpılmış x'li ya da y'li terimler olabilir. Eğer x ve y'nin birbiriyle çarpıldığı terimler de yoksa, denklemimizin doğrusal olduğunu söyleyebiliriz.